Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada, moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui on va se retrouver ici à Anse Bertrand, à la, à la Maudière en fait. On va découvrir tout ça avec Taïna de Guadeloupe Explore. Bonjour Taïda. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Alors, nous voilà sur le site de la Maudière. Donc, on va. C'est une des. C'était une des plus grandes plantations de de Hans Bertrand au nord. Et euh, on va pouvoir voir euh, différents différents vestiges. Donc, on va avoir le moulin qui a été transformé en en petite chapelle. On va pouvoir voir également euh, la cheminée euh, de l'unité de la sucrote, donc la production euh, du sucre. On verra également le puits qui a été un des premiers puits creusés au niveau de cette région et notamment qui a pu faciliter la vie sur cette habitation puisque un puits veut dire de l'eau et pour fabriquer le sucre, il fallait de l'eau et puis pour vivre aussi, il fallait, il fallait de l'eau. Et on verra également quelques autres vestiges de cette, de cette grande plantation. Alors la Maudière, c'est aussi un, un parc, euh, un très très joli parc où, dans lequel ben, vous pouvez venir, vous ben, faire des pique-niques, etc. Mais très très joli euh, et très accessible. Voilà. Donc là, on a euh, le moulin euh, de l'habitation. Donc il faut s'imaginer un grand moulin avec des pales qu'on allait orienter en, en fonction euh, du vent. Et euh, on a amené la canne ici, elle était broyée. Et ensuite, il y avait euh, la goulotte qui amenait euh, la canne jusqu'en bas. Euh, on va voir après euh, la cheminée, mais euh, ça a amené le jus de canne directement euh, là-bas. Et on sent bien qu'on est euh, vanté. <rire> Donc, euh, très bonne position pour, euh, pour le moulin, pour cette, euh, pour cette habitation. Alors là, on est juste à côté du moulin. L'habitation de maître est, est juste là, à côté, en fait, à côté du moulin. Et les cases d'esclaves, elles étaient euh, un petit peu plus loin, euh, euh, sur la colline en fait. de l'abolition de l'esclavage, il y a eu un, une grande histoire judiciaire euh, euh, au niveau de la Maudière avec euh, euh, l'emploisonnement en fait, euh, suspecté par une des esclaves euh, de la femme du propriétaire qui lui a valu en fait, d'être emprisonnée euh, 22 mois en fait, euh, dans un cachot. Et, euh, c'était au moment de l'abolition de l'esclavage, donc ça, ça, ça a fait à ce moment-là moment beaucoup des, des mules dans, dans, dans les « pour » l'abolition, ceux qui étaient contre. Et la finalité, c'est qu'ils euh, ont réussi en fait à faire, euh, à faire euh, acquitter le propriétaire euh, de l'habitation euh, qui avait fait subir autant de sévices parce que les textes, le code noir, les textes à l'époque n'étaient pas en faveur euh, évidemment des, des esclaves. Et puis euh, malheureusement, bah, cette femme, elle, est, elle a été libérée euh, quand même. Et euh, pour sa sécurité, elle a été vendue et envoyée sur une autre île en fait. Mmh. 